pouvez ouvrir vos Bibles dans le sien, chapitre 3. Uh, we have a lot of uh, verses of scripture to look at today. Nous avons beaucoup de versets à lire ensemble aujourd'hui. Colossians chapter 1, I'm non. sorry. Colossians 1, verse 3. Verset 3. Uh, many of you know this. Uh, you might have seen our, my Facebook page. Peut-être vous l'avez vu sur Facebook. Uh, heard it otherwise, but I also uh, said goodbye to my father this week. Ou l'avait entendu autrement, mais j'ai dû dire au revoir à mon père cette semaine. Uh, he passed away on Monday. Il est décédé lundi. Uh, I learned about it on Tuesday. Je l'ai appris très tôt lundi, euh, mardi matin. Um, this afternoon, uh, we have a meeting with uh, the Conseil Spirituel, and then after that, Catherine and I are flying to Poland for a mission. Cet après-midi, nous avons une réunion Conseil Spirituel après le deuxième culte, et ensuite nous prenons l'avion pour la Pologne en mission. And then Thursday, I leave for the US. On revient de Pologne mercredi, et and, um, je pars jeudi. Robert part jeudi. Have a special USA. ceremony to say goodbye to my father. Pour une commémoration, on, on cérémonie. Saturday. Samedi prochain. So if you think about it, pray for my mom. She obviously is particularly touched by this. Si vous y pensez, priez pour ma maman qui est particulièrement touchée And par I le départ de son mari de 72 I, so the, the, the ans. Over the week. Merci pour toutes vos condoléances et vos paroles um, encourageantes cette every semaine. One, every one of them has touched me profoundly. Chaque parole m'a touchée profondément, And vraiment. I'm very grateful for your love. Et je suis très reconnaissant pour votre amour. Et même le nombre de pasteurs à travers, à partout en France m'ont exprimé des condoléances. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Parce que j'entends souvent, il n'y a pas d'unité dans les églises en France. C'est really un mensonge de l'enfer, franchement. The, the, on est très soudés. Listen, every pastor I meet, uh, there, there is great unity in our hearts to one another. Chaque pasteur que je rencontre, on trouve directement l'unité dans nos cœurs. Uh, we may have a hard time working together. Bon, peut-être par moment, on a du mal à travailler ensemble. <laughs> But there, there is love and there's respect. Mais il y a de l'amour, il y a du respect parmi and, les pasteurs and those en France. Are the building blocks for unity. Et ce sont des fondements de l'unité, en tout cas. Um, but honestly, sometimes... Um, You know, people say, you know, we're with you in this time of sadness. Alors, il y a des gens qui disent, oui, nous sommes avec toi dans ce temps de tristesse. And I have to just be really honest with you, I'm not sad at all. Mais là, je suis obligé d'être honnête avec vous, je ne suis pas triste, mais pas du tout. Not, not in the least bit. Même pas la moindre graine de tristesse and, se trouve dans mon cœur. you know, and I don't want you to think, oh man, our pastor's cuckoo. Alors ne pensez you know? pas que votre pasteur est fou. Or maybe he has a hard heart. Ou endurci du cœur. Oh no, non, you know, I, I remember about three and a half years ago, I lost uh, my best friend. Je me rappelle, il y a trois ans de cela, j'ai perdu mon meilleur ami. And uh, I, that hit me really hard. Et ça m'a profondément really, frappé, really touché. So no, Très I mean, dur. if anything, I'm more emotional now than I ever was before. Donc j'ai plus d'émotions aujourd'hui qu'avant. So you say, well, why aren't you sad? You're supposed to be sad. Alors, on me pose la question, mais pourquoi tu n'es pas triste? Well, I haven't found a verse triste. in the Bible that says, that commands me to be sad because my father passed away. Eh bien, je n'ai pas encore trouvé dans la Bible un verset qui m'ordonne d'être triste si mon père part au ciel. So where does that come from? D'où vient cette tristesse, It cette notion? It comes from the traditions of men, culture. Des traditions de l'homme, de l'air you know, culture, c'est tout. You know, you're supposed to weep all night long pleurer, after somebody dies. And pendant toute une veillée. It's, it's what you're supposed to do. Avoir ce chagrin, il faut le faire. So my question is, dit, well, where in the Bible does it say that you're supposed to voilà do that? Voilà ma question. Où dans la Bible est-ce qu'on nous dit de pleurer le, le décès? You'll find it's not in the Bible. Vous allez trouver que ce n'est nulle part. We're going to look at a bunch of scriptures today. Aujourd'hui, nous allons examiner des écritures de prière. Now, let me just give you some context. Mais je vais tout mettre, mettre tout dans un contexte. Uh, my father uh, was a very healthy man all his life. Mon père était en bonne santé toute sa vie. Uh, just like his mother, who I knew very closely. My comme, grandmother. Comme ma grand-mère, sa mère que je connaissais bien. Uh, never sick a day in her life. Jamais malade, pas un seul jour de sa vie. And then her last day came. Son dernier jour arrive. She went to sleep that night. Elle s'est endormie cette nuit. And never woke up. Elle s'est pas réveillée le lendemain, c'est tout. Uh, 
Hallelujah. J'ai dit merci you Seigneur. Know? And, and my dad was a lot like that. Et mon père était beaucoup comme ça. Uh, but he had a, a brain seizure in September. Mais il a fait une malaise cérébrale au mois de septembre. It was really kind of a miracle. C'était en fait un miracle. He was driving his car il on, on a highway. Il conduisait sa voiture au moment de la malaise. He was coming home from work. Il rentrait du travail. Ce my jour. father, who mon père, this Thursday would have been 92 years old. Qui fêterait c'est 92 ans ce jeudi s'il vivait encore. Okay, in September, he's coming home from work. Donc, en septembre, il rentre du travail à 91 okay. ans. <laughs> And he had a seizure while he's driving. Il a fait cette malaise au volant de sa voiture. He remembers nothing il of, s'en the, rappelle of the, même plus. But he was able to pull off to the side of the highway. Mais par miracle, il a pu s'écarter de la voie. There was no accident. Il n'y avait pas d'accident. The engine was still running. La moteur tournait toujours. There was a gardener doing some garden work. Un jardinier, un paysagiste. On the side of the là, highway. À côté de la voie, la route. Nobody's ever found this guy. Personne n'a trouvé cette personne d'ailleurs. He sees this car on the side of il the highway. Il voit la voiture qui s'arrête. And he thinks that's not normal. Et il se dit ça c'est pas normal. Why would he think that? Pourquoi avoir cette pensée pour une voiture he qui called s'arrête? The emergency number. Tout de suite, il a appelé le SAMU. And when the, when the, when the rescue people came, Et quand ils sont arrivés, my dad was that close from death. Mon père était si près de la mort. He said if we had come five minutes later, he would have been dead. Le SAMU a même dit si on arrivait plus, euh, cinq minutes plus tard, il serait déjà décédé. And I see to me, beloved, that was an angel that called that number. Pour moi, c'était un ange qui a fait cet appel. I believe that. Je le crois de tout And fait. if it was a, just a man, et si c'était un homme, it was the God who told him call the number. Je suis sûr que Dieu lui a dit tu appelles le salut tout de suite pour cette voiture. And uh, and so when I heard about the accident, quand j'ai entendu parler donc de cette was, malaise it was, it cérébrale, it was on a Sunday. I was coming into church. Et je me rappelle, je venais à l'église. C'était un dimanche matin d'ailleurs. And I was d'ailleurs. praying. Et je priais. And see, you need to understand that when I came to France 32 years ago, faut comprendre une chose. Quand je suis arrivé en France il y a 32 ans, I told the Lord. J'ai dit au Seigneur. I was single at the time. Et j'étais célibataire à l'époque. I said, God, I'll go anywhere you send me. J'ai dit, Seigneur, je j'irai là où tu m'envoies. And I'll do anything you tell je me to do. Je ferai tout ce que tu me demandes. I'll pay any price you tell je me to pay. Je paierai le prix que tu me demandes. But here's the deal. Mais voici le marché que je fais avec toi. You take care of my family. Toi, tu t'occupes de ma famille aux États-Unis. I want my parents Je veux que mes parents to live a blessed life. Vivent une vie bénie. I want my brothers and my sister and their children to live a blessed life. Je veux que mes frères et ma sœur et leurs enfants vivent une vie bénie. And if you give me any children in France, et si tu me donnes des enfants en France un jour, I don't want them to pay the price for my obedience. Je ne veux pas que mes enfants payent le prix pour mon obéissance. I want them to be blessed and prosperous. Je veux que mes enfants soient aussi bénis et prospères. That was the deal. C'était le marché que j'ai fait avec Dieu. And for 32 years, I've just seen God honor that. Et pendant 32 ans, je vois la main de Dieu. Je vois comment il a honoré ce many deal. times, he's put me to the test. Parfois, il m'a mis à l'épreuve. C'est vrai. Amen. C'est vrai. You know, because, see, this isn't blackmail with God. Parce que je ne parle pas de faire du chantage avec Dieu. Okay, C'est blackmail is when you do nothing for his namesake, but you want him to do everything for you. Le chantage, c'est quand tu fais rien pour lui, pour son royaume, et tu veux qu'il fasse okay. tout pour toi. That's blackmail. C'est ça, le chantage. But walking in a relationship with God Mais marcher dans une relation intime avec Dieu means that when you pray, he does what you ask him to do. Veut dire que quand tu pries, il exauce tes prières. That's what Jesus said. Jésus l'a dit lui-même. Ask anything in Demandez my name. Tout ce que vous voulez en mon nom. And my father will give it to et you. Et mon père te l'accordera. Well, that's either true or it's false. Soit c'est vrai, soit c'est faux. And I believe it's true. Et je crois que c'est vrai. So I'm driving into church in September. Alors, au mois de septembre, je, and, and, je and, and suis en train I de venir. God, is, is this je dis, Seigneur, unto life or is this unto death? Est-ce que cette malaise est pour la vie ou pour la mort? The simple question. Une question que je pose à if, Dieu. If you tell me that you're going to heal my dad, restore him, Seigneur, that's good. Seigneur, si tu me dis que tu vas guérir et restaurer mon mari, c'est, euh, mon père, c'est très bien. End of discussion. Et c'est la fin de la discussion. And we're good. Et tout va bien. And I will declare it. Et je vais le déclarer haut et fort. 
already had that experience once, once with my mom. J'ai déjà fait cette well, expérience une fois avec ma mère. En, in particular, she en was particulier. she was dying of cancer. Elle mourait du cancer. And when I got there, she was already in the hospital. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, elle, elle était Her déjà à l'hôpital. Her skin was was almost like a grayish kind of color. Et sa peau avait une couleur grise. I mean, just death was all Et over. On voyait que l'esprit de mort sur elle, quoi. But I had talked to the Lord. Mais avant d'y aller, j'avais parlé au Seigneur. And He told me she will be healed. Et, et il m'a dit elle sera guérie. I said, okay, that's good. d'accord, très bien. So I walked on in there. Ça. You know, my, my dad is there. He's weeping. Chambre. You know, he, côté, he's sure pleure, his wife is going to leave. Parce est sûr que son va le quitter, and you know, and I come partir. by my mom's bed, she's kind of crying, je she's thinking, de son I'm dying. And I got on my knees beside her bed, et je me suis mis à genoux, and à I côté took de her, son lit. her hand, saisi sa main. it was all cold and Froide. deathly. Et comme la mort. And I said, Mom, I talked to the Lord. Dit, Maman, parlé au and God spoke to me about Dieu you. À ton sujet. And he said you're going to die. Et il m'a dit que tu vas mourir. But not today. Mais pas aujourd'hui. <laughs> And not from this foul Et disease. Et surtout pas de ce cancer. He is going to raise you up il out of this bed. Il va te ressusciter, te faire sortir de ce lit de mort. And I think it was about two months later, my mom was cancer free. Deux mois plus tard, elle était sans cancer dans son corps. Amen. Amen. Merci But Seigneur. You need to understand, this is the relationship that I have with Father. Mais voici la relation à avoir avec le Père. Le I père think, avec le père. I think everybody can have this kind Je of relationship. Je pense que tout le monde peut avoir cette relation avec le Père. You see, but I need it. Mais j'en ai surtout besoin. You might not think you do. Peut-être vous ne pensez pas que vous avez besoin d'une relation so because comme ça. I need it. Mais je sais que j'en ai besoin. I run after it. Alors je cours après cette relation. Amen. Yeah. I know most of you in this room, your parents live far away. Je sais que la plupart d'entre vous, vos parents habitent loin d'ici. I, I trust that the Lord will speak to you today. Et j'ai confiance que le Seigneur va vous parler aujourd'hui. So in September, the Lord said, son, your father will die. Donc, au mois de septembre, le Seigneur m'a dit, Papa, euh, fiston, ton père va mourir. He, he will not fully recover from this. Il ne va pas récupérer. I said, okay. Et That's dit, all right. D'accord, Seigneur, ça me va. He's had a great life. Il a vécu une belle vie. As it turned out, God gave him six more months. Et le Seigneur euh, a, lui a accordé six mois de plus. I was able to make two trips. J'ai pu faire deux voyages. One, uh, David and Rihanna came. Une fois David et Rihanna m'ont accompagné pour so le visiter. So my father was able to meet his son-in-law. Et mon père a pu rencontrer son mm, comment you dire know, ça petit-fils genre <laughs> and, um, pour la première fois. You know and bless them. Et il a pu les bénir, n'est-ce pas? Uh, because they he was not able to be at their wedding. Parce qu'il n'a pas pu assister à leur mariage. So that was so precious. C'était très très précieux de you voir know. cela. And the second time I went, my, my eldest daughter Et la was there. Fois, c'est ma fille aînée, Rachel, qui m'a uh, and that was a gift from God. Et ça aussi, un de Dieu. And the last time I was there was uh, the first Sunday of February. Some of you saw the video that I sent. La dernière fois que j'ai vu mon père, uh, c'était le premier dimanche de février, et certains parmi vous ont uh, vu he le. Was, he was a choir. Type. He was the director of music in a church. Il était uh, chef de la chef de musique, directeur de musique uh, dans une église, in a very traditional church. une église très traditionnelle. Um, and I asked if the church would do a ceremony just to honor my father for his 25 Et years. Et j'avais of demandé service. à cette église-là de faire une cérémonie pour honorer mon père pour ses 25 ans and, de service. Uh, so that Sunday morning, ce dimanche matin, donc, it was the février, first Sunday of February just a month ago. Il y a un mois de cela. Seulement, vous vous rendez compte? Uh, so all of my brothers and sisters were there. Tous mes frères, ainsi que ma sœur, étaient présents. And as we walked out the door to go uh, to the church Et building, en sortant pour aller à l'église, this thought came to me. Take a picture. J'ai une pensée. Ah, il faut vous prendre en photo. So here tous we ensemble. all, all of us were just dressed tous up, you know. pour le dimanche, tous ensemble. And uh, so we get a nice family portrait. Et on prend cette belle photo de famille. And it was the last time. Et c'était we la would all be toute together. dernière fois qu'on était ensemble autour de mon père. And uh, the Lord had spoken to me that morning that the pastor would ask me to speak. At le the Seigneur ceremony. m'avait montré ce matin-là que le, son pasteur, uh, mon père, allait me demander de partager. And so believe chose. it or not, I spoke for just 10 minutes. Alors, I, si vous le croyez ou pas, j'ai parlé que 
pour 10 minutes. You might think that's a miracle. Peut-être vous pensez que c'est un miracle que je ne parle que de pour 10 minutes. But it took me almost three hours to prepare that. Mais il m'a la fallu presque trois heures pour préparer mon discours de 10 minutes. But can you imagine I had this oper- this wonderful opportunity Mais quelle to, belle to, occasion to publicly honor my father. Pour honorer mon père publiquement. C'est chouette. And yeah, I shed a lot of tears during that time to honor. Et bien sûr, j'étais tellement ému, j'ai versé des larmes pendant ce discours. So you have to understand one of the reasons why I'm not sad. Donc tout ça pour vous dire pourquoi il faut comprendre pourquoi je suis pas triste. It's not because I had a bad relationship with my dad. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu une bonne relation avec mon père. I had an amazing relationship with my dad. J'ai une très bonne relation avec mon père. Merci Seigneur. He had a great life. Il avait vécu une belle vie. And we brought conclusion in every area of our lives together. Et puis nous avons pu clôturer tous les domaines de notre vie. I'm convinced that a lot of the sadness we feel at a funeral is because there are things that are Unresolved. Je suis persuadé que beaucoup de la tristesse qu'on peut ressentir aux obsèques de quelqu'un, c'est en raison de nos regrets, des choses non résolues. And quite often, the deeper the regret, the deeper the, the sadness. Souvent, plus profond le regret en nous, plus profonde la tristesse. So beloved, if there's a message here, it's live without regrets. Donc si c'est un message, il y a un message dans tout cela, c'est vivre sans regret. Hallelujah. Amen. Amen. And if you have parents that are aging, si vous avez des parents, profit âgés, from every minute you have with them. Profitez de chaque moment que vous pourrez avoir avec eux. Thank them constantly for all their sacrifices. Remerciez-les souvent pour tous okay. leurs sacrifices. Because you just don't know when their last day will be here. Vous ne savez pas quel est leur dernier jour sur cette planète. All right, let's, let's get into the word. Maintenant, on va plonger dans la parole de Dieu. Colossians chapter 1. Commençons par Colossiens chapitre 1. And I'm going to ask if you would stand up. We're going to read this in English. On va lire cela en anglais à voix haute et je vous invite à vous lever. Um, so we'll read what's up on the screen. Pour lire depuis l'écran. Okay, here we go. Ready? We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, verse 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which all of you have to sh- to all of you have to all the saints. I'm sorry, num- verse 5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof all of you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come unto you as it is in all the world and brings forth fruit as it does also in you since the day all of you heard of it and knew the grace of God in truth. Okay, stay standing, please. And let's read our next text, 1 Corinthians 15. On va lire le deuxième passage en 1 Corinthians 15, à partir du verset 54. 1 Corinthians 15, starting in verse 54. Okay, here we go. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality... Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, victory. Thank you. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be all of you steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as all of you know that your labor is not in vain in the Lord. Thank you. You can be seated. Amen. Vous pouvez and vous so, asseoir. Father, we just release the spirit of wisdom and the spirit of revelation upon your people today. Père, maintenant, nous libérons l'esprit de sagesse et de révélation sur ton peuple aujourd'hui. In the mighty name of Au Jesus. Au nom puissant de Jésus. I love statistics. J'aime bien des statistiques. Here's an interesting one. Voici une statistique intéressante. 100% of all those living 100% des vivants will die. Mouriront. Unless we are here when the Lord returns. Sauf ceux qui sont là au moment où okay. Jésus revienne. <laughs> But the fact we still remain that we won't be living on this earth. Mais nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre. There is a time when we will each leave this planet. Il y a un temps choisi par Dieu pour chacun de nous de How quitter cette planète. How many of you planet. believe or at least you hope 
that after that moment when you leave your earthly body that you'll be with the Lord in heaven. Qui How many of you hope for that? Ou espère au moins que okay. après être quitté de cette planète vous serez okay. avec le Seigneur. Yeah. Absolument. Okay, great. Now we had a couple of people in first service that did not have that assurance. Alors on a vu quelques personnes dans le premier culte qui n'avaient pas and cette assurance. They, they gave their life to Jesus Et aujourd'hui ils ont donné leur vie à Jésus. It's just so beautiful. So beautiful. C'était magnifique. But how many of you who just raised your hand? Alors, pour ceux qui ont levé la main, how many of you could open your Bible and share with your neighbor the reason why you have this hope? Qui parmi vous serait capable d'ouvrir votre Bible et montrer à votre voisin pourquoi vous avez cette espérance? Okay, great. Amen, Ruby, you probably read my Ruby, book. Nicolas, no, I'm kidding. <laughs> okay, oui, great. Well, I did write a book, and it is available at the book, book table after the service. Qui est disponible But I'd like sujet. to just go through some couple of verses and give some comment. Because what we just read in Colossians, Parce que ce que nous voulons de lire en Colossiens, talked about the faith of the early Christians. Parle justement de cette foi des premiers chrétiens. Paul said that from the very first day you heard the gospel. Paul a dit que depuis le premier jour vous avez entendu l'évangile. And of this hope waiting for you in heaven. Et que vous avez entendu parler de cette espérance qui vous attend au ciel. And this is the same gospel that is spread throughout the world. Et ceci est en fait la même évangile répandu dans le monde. And has brought about great hope. Qui a produit cette grande espérance. Now that's incredible. Mais c'est quand même incroyable. But I don't think that's the same gospel that you and I really know. Mais je suis pas persuadé que c'est la même évangile que vous et moi nous connaissons. Most of us hear a gospel about how God wants to heal you right now. La plupart de nous entend l'évangile qui dit que Dieu veut vous guérir maintenant. God wants to give you prosperity right Ou now. Que Dieu veut vous prospérer maintenant, tout that de suite. God wants to give you a better job Ou now. Que Dieu veut te donner un meilleur travail. A better house right now. Maison, uh, better children. <laughs> a better husband. <laughs> okay, maybe not. But, oh, peut-être pas ça. You know, it's the microwave generation. Non, mais quoi? Nous sommes dans la génération du four au micro-ondes. We want it right now. Nous le voulons tout de suite. You know, we don't understand that, you know, back in the day, if you wanted to eat chicken, nous n'avons pas compris que, fut un temps, quand on voulait manger du poulet, you had to get an egg, <laughs> il fallait prendre un œuf, hatch the egg, faire naître le poulet, feed the chicken, nourrir le poulet, for years, pendant des années, before you could have avant fried de chicken, avant de pouvoir manger du KFC. <laughs> Now we just, hey, let's go get some chicken. Mais aujourd'hui, c'est on va manger un poulet. Allez, on y va. When I was a kid, my mom said, "Son, do you have any idea where fish come from?" Quand j'étais enfant, ma mère m'a posé la question, "Est-ce que tu as une idée d'où vient où les poissons?" Well, the only kind of fish I ever ate was the breaded, you know, the sticks. <laughs> Mais le seul poisson, poisson que je connaissais, c'était les bâtonnets panés. <laughs> That's the only fish I knew. C'est le seul poisson que the je mom, connaissais. Mom, it's easy. The fish ah, come bah, from ça. the store. Ça vient du magasin, maman. C'est facile. Where else could fish come from? Le poisson vient d'où? And consequently, we bring this kind of immediatism into our faith. Donc, nous importons cette attitude de vouloir tout, tout de suite dans notre and, foi. And any time our circumstances start to go a little bit bad, et le moment où nos circonstances se tournent vers le We, mal, we automatically négatif. think something's wrong with my God. Nous pensons il y a quelque chose qui va pas chez mon Dieu. And may, beloved, we have a hope that is eternal. Pourtant, mes bien-aimés, nous avons cette espérance qui est éternelle. Praise God. Gloire à Dieu. You know that no matter what happens in your circumstances. Ce qui se produit dans vos You know where the, where the you end up living in the biggest chateau on the planet. Si vous vivez dans le plus grand château de la planète. With 50 Lamborghinis in your garage. Avec une cinquantaine de Lamborghini dans le you know, garage. You know or you're living in some hut. Ou vous in some third world country. habitez une hutte dans un pays du tiers monde. And the only kind of transportation you have is a 20-year-old goat. 
Et le seul transport que vous avez, c'est une chèvre de 20 ans. Okay, and that, that doesn't mean you have a little God. Mais ça veut pas dire que vous avez un Dieu qui est petit. Amen. Amen. Because what we are living for is something that is eternal. Pourquoi? Parce que nous vivons pour quelque chose qui est éternel. We're living for something that you can't see nous right now. Nous vivons pour quelque chose qui n'est pas visible maintenant. You know, woe to the man who gains the world but loses his soul. Malheur à celui qui gagne le monde entier mais qui perd son âme. That is the gospel of Christ. C'est ça. L'évangile de Jésus. Hallelujah. Now, yes, I believe God wants to Mais bless oui, you now. bien sûr, je crois que Dieu veut vous bénir. Yes, I believe that God wants to prosper you. Et vous faire prospérer. Yes, I believe God wants to heal your body from every little bobo you might have. Et vous guérir de toute maladie, bobo. But you know what? If for whatever reason he doesn't, it doesn't change what he's already given you. Mais même s'il ne le fait pas, ça ne change Hallelujah. pas ce qu'il vous a déjà donné. Amen. You're doing okay there. Good. Just need a drink. Need a drink. All right. So, let's read a, a, a verse out of the scripture. On va lire un verset dans les Écritures. It's a long one. C'est assez long. So you can stay seated. Vous pouvez rester assis pour cette In the book of Revelation, turn completely right, go to the end of the Bible, right before the maps. Ouvrez le livre d'Apocalypse, le dernier avant okay. les cartes à la fin de la Bible. Revelation chapter 20. On va ouvrir chapitre 20. And we're going to start in verse 11. On va commencer en verset 11. All right, we're going to read all the way into chapter 21, verse 8. Et on va arriver jusqu'à chapitre jusqu'au chapitre 21, verset 8. Okay, book of Revelation, chapter 20. Apocalypse we'll 20. In verse 11. Verset 11. John wrote and he said, I saw a great white throne and him that sat on it. From whose face the heaven and earth fled away, and there was no, there was found no place for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead that were in it, and the de and death and Hades gave up the dead that were in them, and they were judged every man according to their works. And death and Hades were cast into the lake of fire, which is the second death, even the lake of fire. And if anyone was not found written in the book of life, he was cast into the lake of fire. Chapter 21, verse 1. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth are passed away, and the sea is no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them and be their God. And he shall wipe away every tear from their eyes, and death shall no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain, or more anymore. The first things are passed away. And he that sitteth on the throne said, Behold, I make all things new. And he saith, Write, for these words are faithful and true. And he said to me, They are come to pass. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit these things, and I will be his God, and he shall be my son. But for the fearful and unbelieving, and abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part shall be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Wow. Now, there are actual pastors and preachers who are teaching that heaven and hell do not exist. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui enseignent que l'enfer le, et le ciel n'existent même pas. Now, Je ne sais pas comment on peut lire le passage qu'on vient de lire kind of et arriver à cette conclusion. Beloved, I am you, 
Mais bien aimé, je vous it dis, is absolutely clear in Scripture. C'est tellement clair dans les Écritures. There is a heaven to gain and a hell to shun. Il y a un ciel à gagner et à un enfer à refuser. You do not want to go to hell. Nous, vous ne voulez surtout pas aller en enfer. Can I hear an amen? amen. Hallelujah. All humanity will stand before the Father. Toute l'humanité se tiendra devant le Père. That's what we just read. On vient de le lire. Every man, tout homme, every woman, toute femme, that was ever conceived in the belly of their mother, conçu dans le sein de sa mère, everyone will stand before the Father. Personne se tiendra devant le trône du Père. We are seven billion people living right now. À l'heure actuelle, il y a sept milliards de personnes sur la terre. I don't know how many will stand before the Father on that day, but there'll be a lot of people. Et je ne sais pas combien de personnes se tiendront devant le trône ce jour-là, mais il y en a beaucoup. And it says that two sets of books will be opened. Et à ce moment-là, deux livres seront ouverts. One is the book of works. Le premier un des livres, c'est le livre des œuvres. Every thought, every word, every action, every desire is written in that book. C'est-à-dire toute parole, toute pensée, tout désir et toute action est enregistrée dans ce livre. In the other book. Et dans l'autre livre. Considerably smaller. Beaucoup plus petit. Are the names. Se trouvent les noms. The names of those who are in the Lord Jesus Christ. Les noms de ceux qui se trouvent dans le Seigneur Jésus Christ. It's called the book of life or the book of the Lamb. Le livre de vie de l'agneau. And the Father will open that book first. Le Père ouvrira ce deuxième livre en premier. And he'll begin to read the names. Et il va commencer à lire les noms. Now I hope it's in alphabetical order. J'espère que c'est dans l'ordre alphabétique. Because Baxter starts with a B. Baxter commence par les B. Merci, Seigneur. But it doesn't matter to me what order it's Mais in. Peu importe l'ordre des I mots. know Moi, my name is in that book. Je sais que mon nom est dans ce livre. And if I'm the first one called, et si on est, je suis appelé en premier, or the last one ou called, le dernier, peu importe, makes no difference. Pas de différence. My name will be said. Mon nom sera prononcé par mon Père Céleste. Robert Martin Baxter. Robert Martin Baxter. And I'll say, yes, sir, I'm oui, here, right here. Oui, chef, me voici. Woo! Washed in the blood of Jesus. Lavé par le sang de l'agneau. Clothed with a robe of righteousness. Revêtu des vêtements de justice. Hallelujah. Merci Wearing Seigneur. the name of Jesus upon Portant my heart. Portant dans mon cœur le nom de Jésus. Circumcised by the waters of baptism. Circoncis par les eaux de baptême. Filled with the spirit of the living God. Rempli du Saint-Esprit du Dieu vivant. And walking in the fullness of covenant. Marchant dans la plénitude. Here I am, Father. Me voici, Papa. And then I will hear him say to me. Et après j'entendra. He said, "Son, you see that door voix. over there?" Qui dit, Fiston, tu vois la porte à gauche? I said, "Yes. It's oui, marked with chef. blood." C'est couvert de sang. And he will say, "Enter into the Il joy of your dire, Lord." Il va me dire, "Entre maintenant dans la joie de ton maître." Woo! Woo! And I will say, "Yeah, let the party begin." Et je dirai que la fête commence. <laughs> you know, one day I I tried to imagine what it would be like. Un jour, j'ai essayé d'imaginer à quoi ça ressemblait. If I was one of my friends, si j'étais un de mes amis, you know, one of the guys that I tried to talk to about Jesus, un des gars à qui j'ai essayé de parler de Jésus, and just told me, oh, that's a bunch of nonsense. Et qui a répondu, ça me parle pas du tout, c'est de du non-sens. I just tried to imagine what it would be like to be in his place. J'essaie d'imaginer comment ça devrait être d'être à sa place. And suddenly, he finds himself. Standing before the throne of God. Coup, il se trouve dans cette immense Sees foule these books open. Devant Dieu avec les livres And he's ouverts. still trying to figure out really what in the world is going on. Il se gratte la tête et se demande mais qu'est-ce qui se passe à vrai dire. He's trying to convince himself this is just a bad dream. Il essaie de se convaincre que ce n'est qu'un mauvais rêve. But something in the depths of his heart is saying no, this is no dream. This is true reality. Mais quelque chose dans les profondeurs de son cœur va dire non, c'est une réalité ça. And then suddenly he hears my name. Et tout d'un coup, il entend mon nom. And he hears the father say, "Enter." Il entend the le père dire, goes, "Hey, man. entre dans la joie de son maître." I know that guy. Attends, je connais ce type. I remember he talked, tried to rappelle, tell me about this. Il stuff. a essayé de me parler de Jésus. And I thought he was crazy. Et je le prenais pour un fou. And then he starts to wonder. Mais après, wow. il se demande. Mince. I, I, I wonder if maybe, maybe by some miracle. Peut-être par un miracle. My name got put in that book. Mon nom figure dans ce livre après tout. 
And he hears the names being read off the page. Il entend tous les noms prononcés. He sees God the Father page. turn the page. Il voit que le Père tourne la page. And every time he sees a page turn. Et chaque fois qu'il voit la page tourner, there's a little bit less hope. In his heart. Un peu moins d'espoir dans son âme. And I can only imagine what goes through his mind. Je ne peux qu'imaginer ce qui traversera son esprit. It's something that I will never know. Quelque chose que je ne connaîtrai pas. And I never want to find out. Et je ne veux pas savoir à quoi ça ressemble. But what happens? Qu'est-ce qui se passe? In his heart. Dans son cœur à lui. When the father. Quand le père. Closes the book. Ferme. Le the last livre. name has been read. Après la lecture du dernier And I am nom. convinced that the worst sound to a human heart is the sound that that book will make when the Father closes it. Because from that point, à de là, there is no hope. Y a plus d'espoir. If you don't have that assurance, si vous n'avez pas that cette your name même is in that book. assurance que votre nom est dans ce I livre, plead with you in the name of Jesus je vous en today. supplie au nom de Jésus Do aujourd'hui, not leave this place ne quittez pas cette salle without becoming sure of it. sans avoir vérifié, assuré que vous êtes dans le Seigneur. The lake of fire was never made for man, it was made for the devil and his angels. Les tanks de feu n'étaient pas créés pour l'homme, mais pour le diable et ses anges. But if you decide not to follow Jesus, mais si vous décidez de ne pas suivre Jésus, then you will make your home in a place that was never made for you. Votre demeure éternelle sera dans ce lieu qui n'a jamais été créé pour vous. So what about the Christian? Et alors, pour les What about the one who's gone through the door, le chrétien qui est entré par cette porte? Well, we can read in 2 Corinthians chapter 5. Nous pourrons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. That actually there is a judgment that we will go through as a Christian. Qu'il y a aussi un deuxième jugement que tous les chrétiens vont passer. 2 Corinthians bon, chapter 5 verse 1 says this. 2 Corinthiens 5 For we know that if the earthly house, which is talking about our body, be dissolved, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For verily in this we groan, longing to be clothed with our habitation, which is from heaven. If, if so be that being clothed we should not be found naked, for indeed we that are in this tabernacle do groan being burdened, not for that we would be unclothed, but that we would be clothed uh, with that which is, that, in order that that which is mortal may be swallowed up by life. Excuse me, I lost my place. Verse 5. Now he that wrought us for this very thing is God who gave us the, the earnestness of the Spirit. Being therefore always of good courage and knowing that while we are at home in this body, we are absent from the Lord, for we walk by faith and not by sight. We are of good courage, I say, and are willing rather to be absent from the body and to be home with the Lord. Wherefore also we make it our aim, whether we are home or absent, to be well-pleasing unto him. For we must all be made manifest before the judgment seat of Christ that each one may receive the things done in this body according to that which he has done, whether it be good or bad. Now look with me real quick in uh, 1 Corinthians chapter 3. Maintenant regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthians 3 verse 11. À partir du verset 11. 1 Corinthians 3 verse 11. For Other foundation can no man lay than this that is laid, which is Jesus Christ. But if any man builds on the foundation gold, silver, costly stones, wood, hay, and stubble, each man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it is revealed in fire, and the fire itself shall prove each man's work of what sort it is. If any man's work shall... Abide, which he built thereon, he shall receive a reward. But if any man's work shall be burned up, he shall suffer loss. 
that he himself should be saved, yet so as through fire. So basically, this is what it's saying. Donc en deux mots, voici ce que ce passage veut dire. After humanity has stood before God the Father, Après que toute l'humanité se tient devant Dieu le Père, Jesus reads all the names in the book of life. Jésus lit tous les noms dans le livre de vie. Hallelujah, and I'll see you there. Et Amen. je vous verrai là. We all sûr. go through the door. On passe tous ensemble par la porte. And immediately go through before the throne of Jesus. Et on se retrouve devant le trône de Jésus maintenant. Instantly, we forget the throne of the Father. Instantanément, le trône du Père est oublié. It's like it doesn't even exist. Comme ça n'existait même plus. As we walk through that door, nous entrons dans, par la porte. God will begin to wipe away every tear from our eyes. Et Dieu commencera à essuyer nos larmes. And whatever we lived among that humanity will be forgotten. Et ce que nous avons like vécu that. dans l'humanité sera oublié. It would be a little bit like when you wake up in the morning after you had a dream at night. While you were dreaming, it was real. Pendant le rêve, ça semblait tellement vrai. True. N'est-ce pas? And sometimes you wake up and you're like, oh man, I just had the most amazing dream. Et parfois on se réveillant, on se dit, wow, je viens d'avoir un rêve it incroyable. It was so real. Ça, ça semblait tellement vrai. But then as soon as you're awake, mais une fois réveillé, you realize, oh. On se rend compte, attends, it was just a dream. Ce n'était qu'un rêve. And you know, it's not even an hour later. Et même pas une heure plus tard. You say, you know what? I had a dream. Vous dites à, vous dites à quelqu'un, j'ai fait un rêve cette nuit. Say, well, what was it about? Ah bon? C'était sur quoi? Like, well, um, en fait, I, I don't quoi? really remember. Je me rappelle pas très bien. But it was just so Mais, real. À, sur le moment, ça semblait tellement réel. Listen to me. When you and I, we go through that door. Écoutez-moi, quand nous passons par cette That's porte, exactly what's going to happen c'est to le us. même effet. It's going like, as soon as we go through the doors, like we wake Une up. fois qu'on est passé par la porte, c'est, ce serait comme si on se réveille. You're like, wow. What? C'était What? quoi? Man, I had the craziest dream. Je viens de faire un rêve. And, and, and the next person through says, oh, what was your dream like? I had a dream too. Et la prochaine personne dit, oui, toi well, aussi, j'ai fait un rêve. Aussi? I'm not sure. Bah, ah, vrai dire, It was so real sûr. though. Et pourtant, ça semblait tellement réel. But man, look at this place. Mais regarde-moi ça. Oh my goodness, let's, come on, let's go further in. On va aller plus loin dans ce nouveau lieu. Amazing. But then we come before the throne of Jesus. Ensuite, on se trouve devant le trône de Jésus. And all of the things that we have done in His name here on earth. Et tout ce que nous avons fait en Son nom ici sur cette terre. Will go through the fire. Va passer par le feu. You know those times that you had a choice to forgive somebody or hold a grudge. Vous savez les moments où vous avez eu le choix entre pardonner quelqu'un ou rester dans l'amertume. You know, somebody who hurts you. Quelqu'un qui vous a gravement blessé. You decided, God, I'm going to pay the price to forgive that le, person. Et vous avez décidé, je vais payer le prix pour pardonner cette it personne. It was a battle for you. Et c'était même un combat But pour vous. But you worked through Mais it. Mais vous avez travaillé et réussi. And maybe a couple of years later, you see that person. Et peut-être quelques années plus tard, vous voyez cette There personne à nouveau. There was no bitterness. Et vous trouvez aucune trace d'amertume. There was no pain in you. Aucune douleur. You have come through to forgiveness. Vous êtes bien arrivé à pardonner à you la know, personne. You know, you just put a gold nugget in your In your bank account, en faisant heaven. ainsi, vous avez mis de l'or dans votre compte bancaire céleste. Alléluia. Amen. Amen. So, because that's precious gold. Pourquoi? C'est de l'or précieux. But you know the other times. Mais les autres fois. When you thought you were all alone and nobody was watching. Où vous pensiez que vous étiez seul et que personne ne regardait. Maybe you're doing some stuff on the internet you shouldn't be doing. Et que vous avez fait des choses sur internet qu'il fallait pas Maybe faire. Maybe you're looking at stuff or doing Regardez stuff or feeling choses, or thinking ou... and. Faire des choses, well, ressentir des choses. See, all of that's gonna burn. Tout cela va brûler. It's all gonna burn. Tout cela va brûler. And if that is all you have, Mais c'est, si c'est tout ce que vous avez, see, Jesus said, well, you'll be saved, but you'll have no reward. Jésus nous a dit, vous êtes sauvés, mais vous n'aurez pas de récompense. Why live like that? Pourquoi vivre ainsi? You see, we live like that because we're not convinced the throne of Jesus exists. Nous vivons comme ça parce que nous ne sommes pas convaincus que le trône de Jésus existe. I, you know, my, my life is nothing extraordinary. Ma vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Zero. My faith Zero. is nothing extraordinary. Ma foi n'est pas extraordinaire non plus. At all. 
Pas du tout. It's like just trying to live a normal, ordinary Christian life. C'est juste vivre une vie chrétienne normale. That is just so drastically different than the world. Mais c'est tellement différent que le style de vie du that monde. people think you're weird. Les gens vont croire que vous êtes bizarre. But you're not the weird ones. Mais c'est pas vous qui êtes bizarre. They're the weird eux, ones. Eux dans le monde, eux ils sont bizarres. They're the crazy ones. Ils sont fous même. Bible says only the fool has said in his heart there is no God. Parce que la Bible dit seulement l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Hello. So let me close with this. Je vais clôturer avec ceci. Number one. Numéro un, la a conclusion. If you're a Christian, you're born again. Si vous êtes chrétien, né de nouveau. You're baptized in water. Baptisé dans l'eau. You're filled with the Holy rempli Spirit. Rempli du Saint Esprit. You have the Word of God living in you. Vous avez la parole de Dieu qui vit dans votre cœur. And you even cœur. give your tithe to the Lord. Et vous donnez votre dîme au Seigneur. Même. Man, that's a perfect Christian right Ça, there. Ça c'est le chrétien parfait entre guillemets. You should <laughs> never fear death. Faut jamais craindre la mort. Never fear death. Jamais. Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse 14 Verse 14 dit ceci. Um, thank you. Okay. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, Jesus also himself likewise took part of the same. That through death he may destroy him, the devil, that had the power of death. That is the devil. Verse 15. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to slavery. The fear of death creates slavery in your life. La peur de la mort crée un esclavage dans votre vie. In about three minutes, we're going to break the, the power of the fear of death. Et dans trois minutes, on va briser la peur de la Amen. mort. You're going to go out of here no longer fearing death. Et vous sortirez de cette salle sans craindre la mort. Can I hear an amen in the house? Amen. Hallelujah. Number two. Numéro deux. Don't cry over the departure of a beloved like those in the world who have no hope. Ne pleurons pas sur le départ de nos bien-aimés comme les gens de ce monde qui n'ont aucun espoir. Verse, uh, 1 Thessalonians chapter 4 1 Thessaloniciens chapitre 4 and verse 13 verset 13 It says, Brothers, I would not have you to be ignorant concerning those who are asleep or those who have died. That all of you sorrow not, even as others which have no hope. We're not going to read the rest, but I encourage you to read that text. It's powerful. Relisez ce texte chez vous, de 13 à 18. You and I have an eternal hope. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons une espérance éternelle. Hallelujah. Amen. If, if you lose somebody who, who is in the Lord Jesus Christ. Si vous perdez quelqu'un qui est dans le Seigneur Jésus. Oh my goodness gracious. Now I understand... You know, I, I remember, Rihanna, you'll remember this when, when, when your sister did Bible school in America for a year. Rihanna, peut-être tu te rappelles quand ta sœur a fait l'école biblique en Amérique pendant un an. And we took a short family vacation in Juste the U.S. Juste avant son départ, on a fait une petite vacance en famille. And the time came that I put the two girls on a train for New York. Et à un moment donné, aux États-Unis, on a mis les deux filles ensemble dans le train pour partir And, à New York. And uh, Rihanna was going to fly back from New York. Et depuis New York, Rihanna allait prendre l'avion. And Rachel was going to go on to her Bible school France. for a year. Et Rachel allait partir à son école biblique pendant un an. I couldn't believe how much I cried. Je ne croyais pas combien j'ai pleuré And à I ce moment-là. I pleuré. cried all the way home. Mais tout le trajet du retour à la maison, je pleurais. But you know what I kept saying to myself? Mais savez-vous ce que je me disais non-stop? It's only a year. Ce n'est qu'un an. Ce n'est qu'un an. It's only a year. Juste une année. I'll see her again. Je la retrouverai. It's only a year. Juste pendant un an. All right, and I was able to get over my sadness. Et c'est ainsi que j'ai pu surmonter ma tristesse. I'm going to see my dad in about 28 years. Je vais revoir mon père aussi dans environ 28 ans. Okay, and I know that. Et je le sais. I know where he is. Je sais où il est. And I know, I know where I'm going. Et je sais où je vais. Now, obviously, you know, my father's not really a part of my daily life. Donc, évidemment, mon père n'était pas partie de ma vie quotidienne. And sadness is ça. different. You live it differently when some, you lose somebody that's been a part of your daily life. Et c'est vrai, la tristesse okay. est différente quand tu perds quelqu'un qui faisait partie different. de ta vie quotidienne. Sure. C'est normal. 
Suddenly there's a hole there. Parce que tout d'un coup, il y a un trou quand cette personne est partie. Okay. And that, it, my mom is going through some very, very severe sadness Et right ma now. mère That's vit une tristesse très profonde. Logical after 62 Ce years qui of marriage. est normal au bout de 62 ans de mariage. Okay, and her children need to come alongside and help her. Donc à ce moment-là, ses enfants doivent l'accompagner et la soutenir. So yes, we, we are sad, but we're not like those who are in the world and they are sad. Donc il y a une tristesse, mais ce n'est pas comme ceux qui sont dans le monde. C'est pas la même tristesse. Because we can console ourselves. Nous pourrons nous consoler. But again, I want to insist. Mais j'insiste sur une chose. Don't live with regrets. Ne vivez surtout pas avec des regrets. Keep your relationships clean. Gardez vos relations pures. Because you don't propres. know when somebody will live their last day. Parce que vous ne savez pas quand quelqu'un va vivre son dernier jour. Stay clean. Restez propre. Number three, real Numéro quick. 3. Romans 8, 18. This is such a powerful verse. Romains 8, 18. C'est un verset très puissant. For I reckon that the sufferings of this present time are not worth to be compared with the glory which shall be revealed in us. We need to persevere during our sufferings here on the earth, knowing that there's a great reward for us after. Perseverons à travers les souffrances terrestres, sachant qu'il y a une immense récompense. There is suffering oui, in this life. Oui, il y a la souffrance dans cette vie. Because we live in a world that has fallen. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Okay, amen. But we persevere in the suffering. Mais nous persévérons dans la souffrance. Because we see a goal, a prize to win. Pourquoi? Parce que nous voyons la récompense à gagner. Number four, real quick. We have just two more points, real quick. We'll do this and we'll close. Deux derniers points pour clôturer. Number four, we build a treasure in heaven. Nous bâtissons des trésors dans le Jesus ciel. Jesus said in Matthew chapter six, verse nineteen. Matthieu six, verset neuf. Lay not up. Dix-neuf. Dix-neuf. Lay not up yourselves treasures upon earth where moth and rust do corrupt and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust does, does corrupt and where thieves do not break in nor steal. Amen. Where is your treasure? Où se trouve votre trésor? Because wherever your treasure is, there your heart will be. Car là où est ton trésor, là, trésor, là aussi sera ton cœur. And we'll finish with uh, Philippians chapter 1, verse 21. Et on va clôturer avec Philippiens 1, verset 21. And then we're going to pray. Et ensuite on va prier. <coughs> Live your life for the glory of God, but always prefer heaven. Vivons cette vie sur terre pour la gloire de Dieu, mais préférons toujours la vie après la vie. I love what Paul says in Philippians 1, 21. J'aime bien ce que Paul a dit en Philippiens 1, 21. To me, to live is Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. But to die is gain. Mais mourir, c'est du gain. C'est un gain. Do you know any Christian that talks like that today? Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui parlent comme ça aujourd'hui? I don't know of too many. J'en connais très peu. Maybe the ones who are depressed. Peut-être ceux qui sont déprimés <laughs> à la Paul, limite. Paul wasn't depressed. Mais Paul n'était pas du tout déprimé. Then he goes on verse 22. Mais il continue dans le verset 22. He says, but if, if I live in the flesh, si je vis dans la chair, this is the fruit of my labor. Voici le fruit Yet de mon travail. What I shall choose, I know not. Mais je ne sais pas quoi choisir. 23, please. Verset 23. For I am in a strait between two things, having a desire to depart and a desire and to be with Christ, which is far, far better. Je Nevertheless, dois... to abide in the flesh is more necessary for you. De rester ici dans la chair est plus nécessaire pour vous. Do you understand what he just said? This Est-ce is amazing. Est-ce que vous comprenez ce que Paul vient de dire? He's writing this from prison. Il écrit cela depuis la prison. He's been tortured. Il a été torturé. And he's saying that, you know, guys, understand. Et il dit, écoutez, comprenez quelque chose. I have on each side of me a choice. J'ai deux choix. I can close my eyes Je peux fermer mes yeux maintenant and decide to die et décider de mourir and be with the Lord. et être tout de suite avec le Seigneur. And it's far better for me if I do that. Et ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Or I can decide to continue to live Ou bien, je peux choisir de continuer 
la vie. And it would be far better for you. Et ce serait mieux pour vous. And right now, I don't know which Maintenant, I'm going to choose. Maintenant, je ne sais pas quoi choisir. Man, that is somebody who knows their authority. Wow, ça c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. That's what Jesus said. Jésus a dit la même chose. To Pontius Pilate, you have no authority over me. À Ponce Pilate, tu n'as aucune autorité sur moi. I decide when I lay down my life. C'est moi qui décide de donner ma vie. <laughs> you imagine that? Imaginez cela. Imagine if every Christian had that authority. Imaginez si chaque chrétien avait tant d'autorité. Some terrible disease comes and knocks you down. Une maladie arrive et vous met au lit. And you just look at that, that foul thing. Et vous regardez cette saleté de maladie. You, know, you? Toi? I'm not afraid of you. Je n'ai pas peur de toi. You can't take my life. Tu ne peux pas prendre ma vie. Not my time. Non, non. So Ce n'est pas mon moment. Go jump on somebody else. Donc va déranger quelqu'un d'autre. <laughs> Because I'm not, I'm not done my mission yet. J'ai pas achevé ma mission. Voilà. Wow. That's how I'm going to go. Moi, je vais partir comme ça. Amen. N'est-ce pas? I'm not going to go by some stupid accident. C'est pas un accident qui va me prendre. I'm not going to go by some foul disease. Ça sera pas par une maladie non plus. The Lord's going to tell me, this is your last day, son. Dieu va me dire, voici ton dernier jour, fiston. And I'll say, yep. Et je dirai, d'accord. Thought yep. so too. D'accord, j'y pensais. So, okay. D'accord, on est d'accord. Here I come. Me voici, papa. J'arrive. Boom. Je m'endors. Well, I don't know if it's exactly going to bon. be like that. Je ne sais pas si ce sera exactement comme ça, mais. But that's kind of how I see it. J'envisage cela, Amen. en tout cas. Stand to your feet, please. Levez-vous, s'il vous plaît. No fear of death. Aucune crainte de la no, mort. No, no fear. No more fear of death. Plus de crainte de la mort. No fear of suffering. Plus de crainte de la souffrance Amen. non plus. Amen. Come on. Amen. Your life is hidden in Jesus Christ. Votre vie est cachée en Christ. And he broke the power of the de- uh, he broke the devil's power over your life. Il a brisé la puissance du diable Hallelujah. sur votre so vie. Lift your hands before heaven. Levez vos mains devant le ciel, man. If I can have our prayer teams up front, please. Je fais appel à nos équipiers de prière, s'il vous plaît. Father, in the mighty name of Jesus. Père, maintenant au nom puissant de Jésus. Today we take authority over the fear of death. Nous prenons autorité contre cette peur de mort. We take authority over the fear of dying. Et de la peur de mourir. And Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. We break the power of that nous brisons la puissance de cette peur. We cast it out of our soul. Nous bannissons cette In the peur de notre name âme. Of the Lord Jesus Au nom Christ. de Jésus. And we declare that we are not a fearful people. Et nous déclarons que nous ne sommes pas un peuple peureux. And we break the power of slavery. Nous brisons la puissance de l'esclavage. We will no longer be bound by it. Nous ne serons plus liés par ces peurs. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Now, if you believe that, say amen. Si vous le croyez, dites amen. Hallelujah. Father, I pray for those here. Père, maintenant, je prie pour ceux qui sont présents qui n'ont pas la conviction. Peut-être pendant que je parlais, votre cœur était troublé même. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas cette conviction. Je crois que je suis chrétien, je n'ai pas cette assurance. Listen, you, you can get that assurance. Vous pourrez l'avoir. God wants to meet you here today. Parce que Dieu veut venir à votre rencontre aujourd'hui. And, and as soon as I release everyone, I want you to come forward and pray with one of the leaders. Et dès que j'ai prié pour la clôture, je veux que vous veniez recevoir la prière. Because this this is a day for you to be set free from fear. C'est le jour où vous serez libéré de la peur. Hallelujah. And so, Father, I pray and ask you to lift your face upon your people. Père, maintenant, je te demande de faire briller ta Give face your your sur ton grace. peuple. Accorde à chacun ta Keep grâce, ta paix. Hand, oh Garde chacun dans la paume de ta main. Make to flee the, the evil one from their lives. Et fais fuir le malin de leur vie. Bless them as they come in and bless them as they go out. Bénis leur arrivée et bénis leur départ. Make them the head and not the tail. Fais de chacun la tête et non la queue. And I declare it in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Je déclare cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Everybody said Amen. Et tout le monde a dit. 
Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. So, if you want prayer, please come forward right now maintenant. and pray with one of the leaders. Si vous voulez la prière, avancez maintenant. Priez avec and, un des responsables. Uh, God bless you all. Have a great, awesome week in the Lord. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.